Magandang araw sa kapulungang ito, Mr. Senate President Soto, Mr. Chair, Senator Lacson, sa mga senador, sa lahat ng naririto at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin live. Isang makabayan na pagbati mula sa kabataan. Una sa lahat, nais kong bigyang pagpupugay at pasasalamat ang mga kabataan, mga estudyante at lahat ng nagbigay ng kanilang pakikilaho sa paggunita ng pambansang araw ng mga estudyante nitong nakaraang linggo. Ito ay sabisa ng batas na isinulong ng bayan muna, kasama rin ang representasyon na ito mula sa kabataan at naging Republic Act No. 11369, isang pagkilala ng Estado sa student activism at mga kontribusyon nito sa pagtataguyod ng demokrasya sa bansa. Ito ay kasabay ng International Students' Day na ginugunita taon-taon mula 1941 sa buong mundo. Napatunayan na ng mahabang kasaysayan ng aktivismo at pakikisangkot ng mga kabataan sa mga isyong pandipunan ang napakahalagang papel sa pagsusulong ng karapatan, demokrasya at kalayaan hindi lamang para sa kabataan, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Natala na sa kasaysayan na nasa unahan ng paglaban sa diktadurang Marcos ang mga kabataan. Dahil sa malakas na paglaban ng mga kabataan, giniwang iligal ang mga konseho ng mga mag-aaral, publikasyon, mga organisasyon ng estudyante sa loob ng mga pamantasan. Maraming mga kabataan ang napilitang kumilos sa underground upang ipaglaban ang interes ng mamamayang inaapi. Hindi iilan ng namundok, lumahok sa armadong paglaban at nag-alay ng buhay. May lugar sa Quezon City kung saan nakaukit ang pangalan nila at inaalala ang kanilang kabayanihan. Ang Wall of Remembrance ng Bantayog ng Mga Bayani. Sa pagsisikap ng mga kabataan, naibalik ang mga konseho ng mag-aaral at napabagsak ang diktadurang Marcos. Hindi matatawaran ang naging ambag ng mga kabataan para sa muling pagtataguyod ng demokrasya sa ating bansa. The student movement today is built on the victories and long-fought struggles of student and people's movements for free public tertiary education, the right to quality and accessible education, students' rights and welfare, the right to welfare, academic freedom, as well as youth empowerment, good governance, gender equality, climate justice, democracy, and sovereignty. It is imperative that we look to the lessons of these movements, commemorate milestones, honor the sacrifices of those before us as we continue to build on their victories. Bitbit ng kasalukuyang henerasyon at mga organisasyon ng mga kabataan ang makasaysayang papel na ito sa pagbabagong panlipunan na sinimulan ng mga revolusyonaryong sina Emilio Jacinto, Andres Bonifacio, Jose Rizal, Gregorio de Jesus, Gregoria de Jesus, gayon din ng mga kabataan at estudyante tulad ni Lian Alejandro, Lorena Barros, Eman Lacaba, Edgar Hobson, Dito Sarmiento at madami pang iba. Nandito ako ngayong araw bilang kinatawan ng kabataan party list, ang tunay na youth sectoral party list na nagsusulong ng interes at kapakanan ng kabataan sa Kamara. Ang kabataan party list ang una at natatanging representasyon ng mga kabataan sa Kongreso simula noong 2007 hanggang sa kasulukuyan. Ito ay party list ng mga kabataan na voluntaryo ang kasapian batay sa ating youth legislative agenda. In Congress, at the top of our legislative agenda is quality and accessible education, which is key to raising awareness, promoting critical thinking, developing empathy, respecting diversity, bridging gaps, and understanding perspectives. It is vital for empowerment of the youth. It is essential for the promotion and protection of human rights for just societies. Hence, our youth sectoral party has long fought for measures to democratize access to improve the quality of education for all and to uphold academic freedom through bills and resolutions on the declaration of safe schools and students' rights, the equitable access to food, health, and housing services in schools, and the mandatory inclusion of subjects on human rights and peace education 
critical media and information literacy, among others. Ipinagmamalaki po namin na kasama ang malawak na hanay ng mga kabataan at estudyante, marami tayong napagtagumpay ang laban, ang pagtigil sa taon-taon na pagtataas ng matrikula, ang pagbabasura ng mga kaduda-dudang mga dagdag ng school fees, ang pagtutol sa no permit, no exam policy, pati na sa haircut at hair color policy, at higit sa lahat, ang pagtataguyod ng mga demokratikong karapatan ng mga estudyante at kabataan sa loob at labas ng campus. Taong 2017, nang mapagtagumpayan natin kasama ng mga konseho at mga organisasyon ng mga mag-aaral, mga publikasyon at ng malawak na hanay ng kabatid ng mga kabataan sa bansa, ang makasaysayang batas para sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Milyong-milyong mga kabataan ang nakakatamasa na ng libreng edukasyon sa pampublikong kolehiyo at pamantasan sa pakikiisa ng ating mga senador na narito at talagang nagsikap tayo na itaguyod ang karapatan sa edukasyon. Tayo rin sa Kabataan Party List ay tumutungo sa mga communities, mga pagawaan, sakahan, mga pamilihan, terminal ng pampublikong sasakyan upang magsagawa ng mga konsultasyon sa iba't ibang sektor bilang pakikiisa ng mga kabataan sa pagsusulong ng disenting sahod at trabaho, kabuhayan, suporta sa agrikultura at marami pang iba. At present, Mr. Chair, the youth are working with and alongside the people at the front lines of responding to the pandemic as health professionals, researchers, relief volunteers, and essential workers. But we can offer so much more given the opportunities to fully practice genuine leadership, and exercise our role in nation building. The past weeks, following the onslaught of strong typhoons, saw the tireless leadership and mobilization of the students and the youth for relief operations and volunteer work to help typhoon and flood victims. The students are likewise at the helm of the call for quality, accessible, and inclusive education amid the pandemic. Following the onslaught of calamities, We strongly urge Jed to heed the calls of students, teachers, and education support personnel to declare a national academic break and implement academic easing. This is necessary to help students and members of the faculty and education support personnel affected by the typhoons. Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senate President, ito po ang pinagkakaabalahan ng mga kabataan, konseho ng mga mag-aaral, at mga organisasyon ng estudyante. Pero sa halip na tugunan ang mga isyu na ito, kung ano-ano pa pong kasinungalingan, atake at pananakot ang nararanasan namin. Youth and students who are vocal against drug war killings, issues of corruption and abuse of power, attacks on press freedom and violations of human rights, are clearly being targeted and singled out through attacks against these youth representation and known school and community organizations. Niri red tag ang mga aktibong kabataan sa iba't ibang lugar sa bansa na mismong, ng mismong mga ahente ng gobyerno, mga militar at pulis. Nagpapakalat ng mga tarpaulins na binabansagan na terorista kasama na din ako mismo, isang inihalal na kinatawan ng party list sa kongreso. Ginagamit ang pondo ng bayan at ng mamamayan para lustayin sa pag-atake sa mga kabataan na aktibong nagpapahayag hinggil sa mga isyong panlipunan. Ipinapakalat sa mga social media pages ang mga fake news, false viral claims sa mga posters na nilalagyan ako ng sungay ng coronavirus sa muka at kung ano-ano pang pambabastos. Bakit pawang pagpapatahimik at pananakot ang nararanasan ng mga kabataan na nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin at mga hinaing sa gitna ng malawakang kahirapan, kagutuman, inhustisya, kawalan ng trabaho, paglabag sa karapatang pantao at mga katiwalian. Sinampahan din kami, Mr. Chair, Mr. Senate President, ng gawagawang mga kaso, kagaya ng kidnapping at paglabag sa international humanitarian law. Ngunit ang mga ito, ay naibasura ng mismo Department of Justice at Supreme Court dahil sa bigong mapatunayan ng mga complainants na armadong kwersa ang anak bayan at walang maipakitang ebidensya na ang nasabing organisasyon ay recruiting arm o mayroong kaugnayan sa CPPNPA-NDF. Ang mga akusasyon ay walang batayan at walang ebidensya na may koneksyon ang mga respondents sa CPPNPA-NDF. 
nga patunayan na sa korte na walang katotohanan ang mga malisyosong akusasyon at paratang laban sa akin. Inuulit ko po, ginoong chair, hindi ako NPA, hindi ako NPA recruiter, hindi po bahagi o front ng CPP ang kabataan party list. Hindi NPA recruiter ang kabataan party list. Hindi rin ito nagre-recruit para maging NPA. Kung meron pong ilang mga naging NPA mula sa daang-daang libo ng mga miyembro ng kabataan party list, sobrang illogical pong sabihin na nagre-recruit ang organisasyon namin ng NPA dahil malayang nakakapagdesisyon ang bawat miyembro ng landas ng kanilang tatahakin sa buhay. Madaming miyembro ng Kabataan Party List ang napunta sa iba't ibang field. Mas madami po bilang mga opisyal tayo ng gobyerno at mas mainam no, na pag-usapan natin at tugunan ang mga ugat at dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon, mayroon tayong mga kababayan na nag-aarmas at lumalaban. Kagaya ng karanasan ng MNLF, ng MILF at iba pang nagsusulong ng liberation movement sa bansa, kailangan po nating pag-usapan at tugunan ang kanilang mga hinaing. Mr. Chair, lubos ko rin pinapasinungalingan ang sinabi ng isa sa naipresentang saksi ng NTFLCA na nagngangalang Lady Anne Miranda na ako raw ay nakasama niya sa isang underground meeting sa UP College of Law. Una, hindi ko siya kilala. Pangalawa, wala akong dinadaluhan na sinasabing underground meeting. Isa pang walang katotohanan na aligasyon ay pinipili raw di umano ng CPP ang mga nominees ng Kabataan Party List, pati na ng iba pang party list sa koalisyong makabayan. Hindi ito totoo. Ang totoo, Mr. Chair, ang Kabataan bilang Youth Sectoral Party ay independent na pumipili ng mga nominees sa demokratikong pamamaraan ayon sa aming constitution and bylaws. Mr. Chair, we in Kabataan hold election of party list nominees after thorough deliberation of all nominations coming from our national leadership and membership governed by our national convention subject to COMELEC rules and regulations. The nominations are reviewed and discussed based on the nominee's track record and commitment to advance the youth legislative agenda for meaningful change. Hindi din po ako kidnapper. Mr. Chair, Mr. Senate President, DOJ at Supreme Court na po ang nagsabi na walang nakidnap at ang mga kabataan ay nasa edad na upang gumawa ng kanilang mga desisyon. Sa kabila nito, hindi pa din tumitigil ang mga atake na nagmumula pa mismo sa mga FB pages ng PNP, AFP at ng NTFL CAC. Kailangan pong may managot sa mga pagpapakalat na ito ng fake news na walang mga batayan at basihan. Mr. Chair, Ilang ulit na po akong dumulog sa iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga paninira, kasinungalingan at gawagawang pahayag na pinapakalat tungkol sa akin at sa aming organisasyon, ngunit wala pa rin nananagot. Nandito po ako, dagdag sa boses ng bawat estudyante na nagtatanong, naghahanap ng sagot sa mga tanong, nag-aaral at nananaliksik, ngunit nakararanas ng panggigipit dahil sa red tagging. Nandito ako dagdag sa boses ng bawat kabataan na naghahangad ng makabuluhan at positibong pagbabago, ngunit may takot at pangamba dahil sa red tagging. Nandito ako dagdag sa boses ng bawat babae na lumalaban sa abuso at pang-aalipusta sa mga kababaihan, ngunit tahasang minamaliit at nababastos dahil sa red tagging. Nandito po ako upang tumindig at magsalita Kasama ng lahat ng nakakaranas, nakakaranas man ng panggigipit, ng takot, ng pangamba, pangmamaliit at pambabastos, ay naninindigan pa rin para sa katwiran, sa katotohanan at katarungan sa kabila ng red tagging. Mr. Chair, ganito po kalala ang mga ginagawa sa akin. Mismong mga social media pages ng police at military ang nagpapakalat ng mga gawagawang pahayag na nag-uudyok ng galit panganib at karahasan laban sa representasyon na ito. Ito ang ilan sa mga halimbawa mula sa mga naturang Facebook pages ng municipal police stations sa Solsona, Lopez, Gumaca, Angono at hindi na mabilang pa. Kung titignan ang mga nasabing mga post, hindi maitatanggi na ang mga paninira sa mga kritiko at oposisyon ay naging pambansang patakaran na. 
Isa rito ang hula sa PNP Police Community Relations Group na nagpakalat ng gawa-gawa at peking pahayag na ito na ako raw ay nananawagan ng people power. Nakasaad pa sa caption na sana mauna kang mamatay. Itong nakaraang linggo lamang, naglabas naman ang, kantil ang kantilan MPS ng banta sa aking buhay sa post na naglalaman ng, and I quote, have a nice trip, this is the end. May mukha ko ang, ang imahe na nahuhulog na sa, sa bangin at duguan ang font na ginamit sa aking pangalan. Mr. Chair, lahat ng ito ay pinangakong imbestigahan ng kapulisan ngunit magpasa hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Samantala, ang NICA Director General Rin ay nagbabahagi ng mga peke at nakapapahamak na content Tulad nito na nagsasabing sinabi ko raw na, and I quote from the false post, halina kabataan sa bundok ay magkandirit, mga utu-uto sa NPA ay sumapit. Isa pa ay sinabi ko raw di umano, and I quote, ang iengot naman ng mga batang ito. Is this what Nika calls truth tagging, Mr. Chair? Hindi po ba nakakabahala na kailangan pang ipaalala ng mga kabataan sa ating premier intelligence agency Think before you click. Consider the source before sharing content. Nakakahiya po kung galing sa NICA at Secretariat ng Anti-Terrorism Council. Tapos hindi man lang po marunong mag-fact check. This irresponsibility is a dangerous threat to our democracy. Mr. Chair, napag-alaman din natin mula po sa ulat ng pinakahuling Facebook takedown. Dahil sa coordinated inauthentic behavior ngayong 2020, na kahit pasubukang pagtakpan ng military at police ang kanilang kaugdayan sa mga naburang pages, hindi na maitatago ang kanilang mga kamay sa likod nito. Mr. Chair, hindi po ba ang ganitong maling gawain ang nagpapakalat ng takot at ng panik sa taong bayan? Hindi natin pahihintulutan na manaig ang ganitong paninira. Nandito ako dahil hindi natin pahihintulutan na walang mananagot sa mga paninira na ginagawa sa atin ng mga kabataan. Nandito ako hindi lang para sumagot, kundi maningil ng pananagutan sa lahat ng pangdudusta na ginawa sa akin. I am here to demand accountability. Imbis na bintang, banta, pananakot at pambabastos, Pakinggan nyo ang aming mga boses at tugunan ang aming mga panawagan. Mr. Chair, Senate President Soto, this can make all the difference. Gusto kong ipaalala sa AFP, PNP, NTF, LCAC na marami ng pinatay na wala, illegal na inaresto o sinampahan ng gawagawang kaso, matapos ang red tagging, tulad ni Nazara Alvarez, Ryan Gubilia, Jody Porquia. At sa ating mga batas, wala namang problema kung ang isang tao ay ang sinasabing red. No? Pero ang problema sa red tagging, ginagamit ito para sabihin at ipagpilitan na ang taong target ay may ginagawang krimen upang arestuhin, ikulong at pagkaitan ng kalayaan. Isang halimbawa ang kaso ng Tacloban 5 kung saan limang mga aktivista, apat rito ay mga kabataan, ang nakararanas rin ng red tagging at ginamita ng search warrant upang taniman ng mga ebidensya ang kanilang mga opisina at magpasa hanggang ngayon ay nakadetine ng walang pagkakasala. Ngayon, Mr. Chair, sabihin niyo sa amin na walang red tagging. Sabihin niyo sa amin na hindi delikado ang pag-red tag. Sabihin niyo sa amin na wala kaming dapat ikabahala. Mismong ang Commission on Human Rights at ang pinakahuling mga ulat ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights ang naglalahad kung gaano delikado para sa mga buhay at sa aming mga pamilya ang maging biktima ng red tagging. Paulit-ulit na pinapaalala natin sa AFP, sa PNP, sa NTF ELTA na ginagarantiyahan ng saligang patasat sa ang karapatan ng bawat tao na magpahayag. Freedom, the peaceful assembly, sumali sa mga organisasyon. 
may academic freedom na dapat matamasa at masa katuparan ang mga mag-aaral at lahat ng education stakeholders. Sa pag-aaral, sa pagbabasa, diskurso sa mga teorya, konsepto at teorya ng malaya sa takot, malayo sa pangamba, malaya sa terror. Mr. Chair, pinago ng karapatan sa edukasyon at ng academic freedom ang aking buhay na dahil bilang biktima noong ng matinding bullying simula pagkabata, no? binukas ng pag-aaral ng karapatan sa edukasyon ang aking perspektiba na maaari pala na kahit na ako ay may stutter, ako ay may boses. May boses na pwede po natin gamitin sa pag-ambag, sa paglilingkod sa ating bayan. Ito po ang mga karapatan at batayang mga kalayaan na pinipigilan at natatapakan sa red tagging at sa pagpapakalat ng mga fake news at false viral claims. Hindi po ito papayagan ng mga kabataan. Mr. Chair, Senate President, sa lahat ng narito, kailangan may managot. Sa kasalukuyan, kinakaharap ng ating bayan ang sunod-sunod na kalamidad. Nariyan pa rin ang COVID-19 pandemic at naideklara ang state of calamity sa buong Luzon dahil sa malalakas na bagyo at baha. Ang kabataan po ay patong-patong na ang mga umuusbong na suliranin, dulot ng bagong learning setup. Ang mga ito ang dapat na inuuna ng administrasyon sa gitna ng pandemya at mga sakuna, hindi ang mga walang awa at mga malisyosong mga atake. Sa kabila ng mga hamon na ito, Mr. Chair, Senate President, patuloy po na isusulong ng kabataan at estudyante ang aming mga karapatan at tungkulin na isulong ang interes at kapakanan ng kabataan kasama ng sambayanan. Lagit laging sasandig ang mga kabataan sa makasaysayang papel bilang tagapagsulong ng progresibong pagbabago at bilang mga pag-asa ng bayan. Maraming salamat, Kinoong Chair, Mr. Senate President.